Tiada kekuatan di dunia ini yang mampu kekal selamanya Tiada manusia yang mampu kekal muda selamanya tanpa menjadi tua Tiada siang yang mampu kekal selamanya tanpa bertukar menjadi malam Aku terus hidup mengembara Sementara aku masih muda dan mempunyai kekuatan Sentiasa mencari pengalaman hidup di segenap pelosok dunia Kali ini aku mengembara dengan ski Meredah salji yang tebal Untuk menerokai tempat yang tidak dapat aku jejaki dengan basikalku Dan apabila salji mula mencair Aku menyambung pengembaraanku dengan berkuda Menyaksikan dengan mataku sendiri Kehidupan di bawah bayangan pergunungan Tian Shan Aku menerokai Kyrgyzstan Melihat keindahan alam Dan keunikan kehidupan orang-orang nomad di sepanjang perjalananku untuk ke puncak Tian Shan Aku menziarahi bumi Finland di awal musim sejuk merentasi ke garisan Arktik untuk ke Finnish Lapland dengan bertujuan untuk belajar bergerak dengan menggunakan ski di sini. Banyak pengalaman yang aku dapat di sini. Aku dapat mengembara dengan dog sledding di kawasan hutan berhampiran Rovaniemi. Dan kemudiannya, aku bersiap sedia dengan rakan-rakanku untuk mengembara dengan ski di bumi misteri Finnish Lapland. Sepuluh Disember 2014 telah masuk beberapa hari aku mengembara dengan ski bersama-sama rakanku Heidi dan Petri. Kami bergerak perlahan-lahan di dalam kawasan hutan di sekitar Kutura. Aku masih lagi cuba membiasakan diriku untuk bergerak dengan menggunakan ski di dalam pelbagai jenis bentuk muka bumi. Setelah beberapa hari mengembara bersama-sama, kami menjadi semakin rapat seperti keluarga sendiri. Kami makan dan berkemah bersama-sama di dalam kesejukan yang ekstrim di bawah takat beku di pertengahan musim sejuk di Arctic. Aku menghadapi banyak cabaran baru setiap hari. Aku masih lagi menghadapi masalah untuk bergerak dengan ski di dalam keadaan salji yang terlalu tebal di dalam hutan di sini. Aku tidak putus asa dan kerap berjuang untuk melatih diriku, membiasakan diriku menggunakan forest ski, sejenis ski yang digunakan untuk bergerak di dalam hutan yang dipenuhi dengan salji yang tebal.
kami kemudiannya melawat sebuah perkampungan orang-orang Sami iaitu orang-orang asli yang tinggal di bahagian Arktik di utara Skandinavia. Hampir sama seperti orang-orang Saturn di utara Mongolia dan Siberia, kehidupan mereka juga banyak bergantung kepada reindeer iaitu sejenis rusa yang hidup di Arktik. Cara hidup mereka juga hampir sama kecuali pemakaian mereka amat berlainan dengan orang-orang Saturn dan Siberia. Sungguh menarik sekali untuk melihat perbezaan antara kaum-kaum yang berlainan yang tinggal di bahagian Arktik di benua Asia dan juga di bahagian Arktik di benua Eropah. Että se kovuus. Nyt tämä on niin sanottu pökkälä eli laho. Joo. Tähän ei ke... Sorro! Sorro! Mereka juga mempunyai kemah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara hampir sama seperti yurta atau bazui seperti orang-orang Kyrgyz atau Mongol tetapi bentuknya agak berlainan seperti sebuah kun dan ia dinamakan lavu Petlet se tuottarat ja kartilet se etnamat. Halilla luua, halilla luua, halilla luua, halilla lei. Komo ei vulu kem poatsome, si poatsome, si poatsome. Si halilla luua, halilla luua, halilla luua, halilla lei. Selain dari melihat cara kehidupan masyarakat Sami di sini, aku juga diberi peluang untuk menunggang reindeer di sini yang biasa digunakan oleh orang-orang Sami untuk bergerak di dalam kawasan hutan di sini. Sekali lagi, aku berasa teruja kerana dapat mencuba reindeer sledding yang menjadi impian aku sejak sekian lama. Reindeer name is Smiling Clips. Smiling Clips is 8 years old. And other reindeer name is Kalle. Kalle is 10 years. And now, Here is reindeer driving instruction. Yeah. When you drive reindeer, you sit down like this. Yeah. Here is okay. Yeah. And so you don't need to and, hold on anything. You and you get this also this rope, this red rope, uh -huh. and keep this rope loose, ah, okay. no tight. Yeah. When you pull, it's break and reindeer stop. Uh -huh. And if you want want more cash, you're hit with the rope and reindeer. <laughs> Have you questions now? Yeah, I think so. Uh, but uh, how do you turn? Uh, reindeer know this way. Okay, so but it's just between make it yeah, faster yeah. and break. Yeah, yeah and but it's when I drive the forest, I want the reindeer turn right side, my left like this, left hand. Lose! <laughs> Lose! Aku dan Heidi berpeluang untuk mencuba reindeer sledding ini di sekitar kawasan hutan di sini selama beberapa minit. Kelajuannya adalah hampir sama seperti dog sledding yang aku cuba beberapa hari sebelumnya. Hop, 
how fast can this reindeer run? Uh, wow, that's that's fast. Orang-orang Sami telah membeli rusa-rusa ini sejak abad ke-17 lagi. Dan rusa-rusa ini adalah sumber kehidupan yang amat berharga bagi mereka. Mereka bergantung kepada rusa-rusa ini sebagai sumber makanan, pakaian, peralatan memasak dan juga untuk dijual untuk menjana kewangan mereka. Sebelum mereka mula membela rusa-rusa ini, kehidupan mereka juga telah banyak bergantung kepada rusa-rusa liar di Arktik. Dan kini, ada juga yang menggunakan rusa-rusa ini sebagai aktiviti pelancongan di mana mereka menyediakan aktiviti reindeer sledding kepada pelancong-pelancong asing. Kami kemudiannya dipelawa untuk meminum teh di rumah salah seorang orang Sami di sini. Di dalam rumahnya, aku melihat kebanyakan peralatan di sini dibuat daripada rusa seperti tanduk dan kulitnya. Hampir sama seperti orang-orang Satan yang pernah aku lawati di Mongolia dulu. Mereka juga menggunakan tanduk rusa-rusa ini sebagai perhiasan di rumah dan peralatan memasak. Dan kulit bulu-bulu rusa ini sebagai pakaian, alas tempat duduk dan sebagainya. Dan kebanyakan mereka masih lagi memakai pakaian tradisional mereka walaupun pada hari-hari yang biasa. Aku kemudiannya meneruskan lagi latihanku mengembara di sekitar kawasan hutan di Arctic ini dengan ski di hari-hari terakhirku mengembara bersama Heidi dan Petri. Kerap membiasakan diriku untuk bergerak menggunakan ski dalam keadaan salji yang tebal. Berlainan dengan pengembaraan-pengembaraanku yang lepas di mana aku boleh bergerak hingga ke 100 km dalam sehari dengan basikalku. Kini, aku mampu bergerak cuma kurang dari 10 km sahaja dalam sehari dengan menggunakan ski hutan. dengan menggunakan ski menarik barang yang berat sekitar 60 kg di belakangku di dalam keadaan salji yang tebal bukanlah sesuatu yang mudah bagiku aku harus sentiasa menggerakkan badanku di sini akibat cuaca yang begitu sejuk di sini Dan pada malam-malam terakhir kami berkemah di kawasan hutan di sini, awan-awan yang tebal mula bereda dan aku mula melihat langit yang dipenuhi bintang-bintang dan bulan yang mengambang. Sekali lagi, di dalam hidupku, aku berpeluang melihat cahaya misteri yang berwarna hijau menari-nari di langit Arktik. Cahaya misteri Aurora Borealis.
Setelah kami menamatkan pengembaraan menggunakan ski kami bersama-sama untuk beberapa hari, kami singgah di sebuah pekan kecil di Lain Neo dan melawat sebuah hotel yang unik yang diperbuat daripada ais. Hotel yang diperbuat daripada ais ini amat popular di negara-negara Arktik, terutamanya di Finland dan Sweden. Aku amat kagum dengan seni arkitektnya. Segalanya diperbuat daripada ais, termasuklah kerusi dan meja. Peralatan seperti gelas minumannya juga diperbuat daripada ais. Sini bina dalamannya amat menakjubkan. Semuanya diukir dengan teliti dan dihiasi dengan lampu yang berwarna-warni untuk menceriakan lagi keadaan di sini. Pemilik hotel ais ini sanggup mengupah pengukir-pengukir ais yang terkemuka dari sekitar Eropah dengan bayaran yang begitu tinggi untuk mengukir perhiasan dalaman di dalam hotel ini. Hotel ini juga lengkap dengan bar, restoran dan dewan yang cukup besar untuk mengadakan upacara perkahwinan. Setiap tahun, mereka akan mula membina hotel ini seawal bulan Oktober dengan menggunakan lebih 20 juta kilogram salji. Saiz dan reka bentuk hotel ini berlainan setiap tahun untuk memukau pengunjung-pengunjung yang datang ke sini. Kami juga berpeluang untuk masuk ke setiap bilik di sini yang mempunyai reka bentuk dan suasana yang berlainan. Aku berasa kagum kerana keadaan di dalam hotel ais ini tidaklah sesejuk yang selalu aku sangkakan. Walaupun suhu di luar boleh mencecah hingga ke negatif 30 darjah Celsius, tetapi suhu di dalam hotel ini kekal dalam sekitar kosong darjah Celsius. Aku tidur semalaman di sini dan aku tidur dengan begitu nyenyak cuma dengan berselimutkan sehelai kulit rusa. Lorong-lorong untuk ke setiap bilik-bilik di sini juga dihiasi dengan lampu-lampu yang berwarna-warni dan ukiran-ukiran yang amat terperinci dan menakjubkan. Kami juga kagum kerana hotel ini juga mempunyai sebuah wayang kecil yang mampu menempatkan lebih kurang 50 orang pengunjung. Semua tempat duduknya diperbuat daripada ais dan dialas dengan kulit dan bulu rusa. Di samping itu, hotel ini juga mempunyai sebuah bilik khas untuk kanak-kanak.
Kami juga diberi peluang oleh pemilik hotel ini untuk meminjam snowmobilnya iaitu sejenis motor yang boleh bergerak di jalan bersalji untuk menerokai kawasan hutan di sekitar lainnya. Setelah selesai kami melawat Hotel AIS ini, aku pun berpisah dengan Heidi dan Patrick. Aku menghabiskan sisa-sisa masaku di Finnish Lapland ini untuk kerap berlatih bergerak di dalam salji yang tebal dengan menggunakan ski dan snowshoe bersendirian. Semakin lama, aku semakin biasa dan semakin mudah untuk bergerak dengan ski dan snowshoes. Aku ingin belajar dan mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin dan tidak cuma hidup dalam rutin yang kecil sahaja. Aku ingin melihat dan mencuba pelbagai perkara selagi aku masih hidup. Dan aku berasa gembira kerana objektifku tercapai. Dalam hari-hari terakhir aku di Finland, aku telah berjaya bergerak dengan laju menggunakan ski. Aku kini bersedia untuk menghadapi pengembaraanku yang seterusnya iaitu mengharungi musim sejuk di pergulungan Tianshan di Kyrgyzstan tidak lama lagi. <SILENCIO>